Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on floating head to pass heater, the another heat exchanger from the chapter heat transfer. For my previous video on multi pass heater, you can check the link in the description box or you can click on the i button also. Let's talk about the floating head to pass heater. So uh, in floating head to pass heater, the end of the tubes are structurally independent of the shell. तो एक साइड का जो शेल रहता है उसमें क्या रहता है ट्यूब्स जो रहती है बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट होती है स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग हेड टू पास हीटर नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू पास हीटर देन इट कंजिस्ट ऑफ द सेम एज दैट ऑफ द ट्यूबलर हीटर विथ सम मॉडिफिकेशन सो द टू पास फ्लोटिंग हेड हीटर कंजिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ पैरल टू ट्यूब्स एज यू कैन सी देर आर बंडल ऑफ पैरल ट्यूब्स दिज आर इनक्लोज इन अ कैसिंग एज यू कैन सी दिस इज द कैसिंग इन विच योर ट्यूब्स आर इनक्लोज सो द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर इज पार्टीशन एंड फ्लूट इनलेट एंड आउटलेट आर कनेक्टेड टू द सेम चैम्बर तो जो आपका राइट right साइड है वहाँ पर भी आपका फ्लूड इनलेट और आउटलेट जो रहेगा वो सेम uh, चैम्बर से कनेक्टेड है देन द पार्टीशन इज सच दैट बोथ वॉल इक्वल नंबर ऑफ ट्यूब्स पार्टीशन ऐसा रहता है ये uh, कि आपका दोनों साइड जो रहेगी वो इक्वल नंबर ऑफ ट्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी देन लेफ्ट हैंड साइड जो रहता है दैट दैट डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर इज़ नॉट कनेक्टेड विद द कैसिंग आपकी जो कैसिंग है उसे कनेक्टेड नहीं रहता ये दैट्स वाई इट इज़ स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट अपन ने जो बोला था फर्स्ट लाइन में तो दैट दैट्स वाई इट इज़ स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट इसलिए इसको क्या बोलते हैं फ्लोटिंग हेड बोलते हैं क्योंकि एक तरीके से फ्लोट कर रहा है ये किसी भी जो केसिंग है उसके साथ में अटैच नहीं है दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ फ्लोटिंग हेड सो द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज इम्बेडेड इन टू द फ्लोटिंग हेड सो स्टीम्स और द वेपर यू कैन से इज इंट्रोड्यूस टू द इनलेट प्रोवाइडेड टू द शेल दैट इज द स्टीम इनलेट प्रोविजन्स आर मेड फॉर द स्केप ऑफ नॉन कंडेंस वेपर एंड एंड एग्जिस्ट ऑफ द कंडेंस वेपर तो यहाँ से जो रहता है आपका अपर पोजिशन जो है यहाँ से आपका स्टीम इनलेट है यहाँ से यू कैन कलेक्ट द कंडेंस जो भी वेपर जो होगी आपकी कंडेंस होगी उसको यू कैन कलेक्ट और वेंट भी प्रोवाइड किया जाता है अगर कोई गैसेस वगैरह रहती है तो वो यहाँ से पास हो जाती है तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग so uh, the steam is introduced through the inlet as you can see in the diagram uh, so the steam is introduced into the inlet or as the steam flows down the tubes um, they get heated uh, the condensed vapor escape through the bottom of the shell and non condensed gas if any escape through the vent at the top of the shell here you can see yahan se aap kya karoge working ki baat karte to that is your steam inlet yahan se aap steam ko flow karwate ho स्टीम इंट्रोड्यूस होगी पूरे में और जो भी आपकी कंडेंसेट स्टीम रहती है या वेपर्स रहते हैं जो कंडेंस हो चुके हैं तो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम हियर और जो भी अगर नहीं हुए हैं तो वेंट के थ्रू वो डिस्चार्ज कर लिए जाते हैं जो आपका फ्लूट रहता है जिसको आपको हीट करना है यू विल इंट्रोड्यूस इट फ्राम हीयर सो द फ्लूट फ्लो थ्रू फ्यू ट्यूब्स प्रजेंट इन द पार्ट ऑफ द पार्टीशन सो द फ्लूट रीच इज़ द फ्लोटिंग हैड एंड चेंजेज द डायरेक्शन नव इट पास इज बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पार्टीशन चैम्बर ऑन द राइट हैंड साइड सो देर फोर द फ्लूट फ्लो टाइज थ्रू द ट्यूब दैट इज टू पास सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्लूट इन द ट्यूब्स गेट हीटेड सो ड्यू टू द हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन थ्रू द मेटल वॉल फॉलोड बाई अस्टेंगन लेयर एंड फाइनली बाई कन्वेक्शन then the fluid leaves the outlet provided in the shell so as i have already told you ye aapka kya kya hai yahan par cold fluid ka inlet hai inlet hai to jo aapka niche ka partition hai yahan par pehle wo pass karega aapka cold liquid then fir ye head ko pass karke next partition mein jata hai aur yahan se outlet pe nikal jata hai to ye aapka kya kar raha hai ek bar is partition mein fir dusri bar wapas se flow ho ke आ रहा है तो इस दो दो बार पास हो रहा है ये इसमें तो इस दैट्स वाई इस कॉल्ड एज अ टू पास हीटर ओके और फाइनली ये जो रहेगा आउटलेट से लीव कर देगा अब एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं इसकी तो एडवांटेजेस जो रहता है तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो था वो उसकी जो ट्यूब्स थी वो एक्सपांड हो रही थी ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर तो जो कंस्ट्रक्शन इसका बनाया गया है हीटर का वो ऐसा बनाया गया कि इसमें एक्सपांड होने के जो चांसेस रहते हैं ट्यूब्स के वो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं क्योंकि आप स्विच ऑफ कर सकते हो वेन एवर वेन एवर नीडेड 
और इट लीड्स टू लूजिंग ऑफ द ट्यूब शीट्स और द बकेट्स ऑफ द ट्यूब देयर फॉर कंस्ट्रक्शन द ट्यूब्स इंडिपेंडेंट ऑफ द शेल कैन प्रिवेंट दिस इफेक्ट सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द फ्लोटिंग हेड अरेंजमेंट और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हो कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का है तो इसमें आपको एक्सपर्ट्स रिक्वायर रहेंगे जब भी आप इसको कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन करवाते हो या असम्बल करवाते हो तब और इसकी जो क्लीनिंग रहती है वो भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि ट्यूब्स वगैरह सारा लगा हुआ है तो आप कंस्ट्रक्शन इसका देख सकते हो कितना डिफ़िकल्ट है तो इसकी वजह से क्लीनिंग जो रहेगी वो भी थोड़ी सी हार्ड होती है उसमें भी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है ये इक्विपमेंट तो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में तो जो भी आप अफोर्ड कर सकती है वही इंडस्ट्रीज़ इसको यूज़ कर सकती है और अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो वही सेम अप्लीकेशन एज अप सब अपन पढ़ रहे हैं पहले भी डिस्टलेशन इवो ऑपरेशन क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन तो इन सब के लिए आप फ्लोटिंग हेड टू पास हीटर को यूज़ कर सकते हो That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.